Ciao a tutte, nel video di oggi vi parlo di sette piccole e grandi accessori che probabilmente tutte o abbiamo già nell'armadio oppure possiamo facilmente comprare e divertirci nel farlo che hanno il potere di rendere subito più autunnale e di rivoluzionare un pochettino il nostro guardaroba senza necessariamente implicare grandi investimenti. Ciao a tutti, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono anche l'autrice di un libro in vendita su Amazon intitolato The Chic Factor, ma soprattutto di una serie di eh, manuali e corsi pratici che si basano tutti un po' sullo stesso principio e cioè come mh, diciamo, trasformare il nostro guardaroba e mixare al meglio tutto quello che abbiamo ed eventuali nuovi acquisti in modo veramente da massimizzare la resa del nostro guardaroba e quindi poterne trarre tantissimi nuovi altri. Outfit. Oggi sono qui per parlarvi di accessori, in particolare di accessori per l'autunno di quelle piccole cose che probabilmente abbiamo già nel nostro guardaroba oppure possiamo facilmente acquistare nei negozi magari pescando tra i nuovi arrivi di stagione e che hanno davvero il potere diciamo di eh, trasformare i nostri outfit abituali partendo magari anche da eh, basi molto neutre come possono essere non so una blusa e un paio di jeans o qualcosa di analogo e poi ecco di trasformarli di renderli sempre un pochino diversi con eh, veramente la minima spesa e anche il minimo dispendio di energia. Il primo accessorio di cui vorrei parlarvi sono naturalmente le pashmine e le sciarpe che eh, a partire già magari da metà dalla fine di settembre in poi ogni tanto almeno magari al mattino e alla sera possono rendersi utili eh sì, anche perché eh, sciarpe e pashmine esistono in tantissimi tessuti diversi, in tantissimi materiali diversi che vanno magari dal cotone e dalla seta fino ad arrivare al cashmere più pesante per cui ecco permettono di adattarsi al meglio all'andamento, all al progredire della stagione e quindi anche di eh, adattare il nostro guardaroba in base a quelle che sono le nostre esigenze di sentire ecco caldo. La pashmina per me è uno degli elementi più trasformativi, io le adoro anche perché spesso quando magari diventa di moda un nuovo colore, un nuovo tipo di fantasia, di stampa, sono spesso il mezzo più facile, più semplice e anche più economico per eh, testare sperimentare giocare un po con queste nuove tendenze per, penso per esempio qualche anno fa alla tendenza del tartan dei quadretti che è molto, sono molto in voga anche quest'anno e cioè di quelle stampe che vanno dallo scozzese fino diciamo al classico check di barbori ecco eh, se non siete sicure magari di volerlo incorporare effettivamente nel vostro guardaroba magari non sapete se effettivamente vi sta bene se è un determinato tipo di fantasia vi dona ecco che la sharp o la pashmina realizzata proprio in quel tipo di fantasia può essere un sistema molto carino e molto semplice per farlo per questo come esempio io ho scelto una mia eh, sciarpa barburi eh, tutta sfrangiata di un tessuto adesso non so dirvi che cos'è perché non ho letto l'etichetta però è ancora bello leggero e infatti a volte mi capita di usarlo persino d'estate perché è una fantasia allegra che sta bene anche sul bianco per esempio su altri colori che indossiamo d'estate ha dentro una piccola percentuale di rosso e quindi è sempre molto allegra per cui ecco quando io ho bisogno eh, di una sciarpa eh, magari leggera già a settembre ottobre spesso opto per questa che trovo che abbia dei bei colori autunnali e quindi si presti particolarmente bene a trasformare magari un outfit ancora un pochettino da stagione calda un pochino estivo in qualcosa di più autunnale il secondo accessorio di cui vorrei parlarvi è invece un tipo di calzatura che quest'anno è molto in voga ma in realtà io non mi ricordo quando è stato diciamo fuori moda e soprattutto quest'anno si trova in tante varianti nuove con tante hanno una sorta di plateau un piatto dritto sotto io non so ancora se mi piace questo tipo di ottica probabilmente devo farci ancora un pochino l'occhio per cui ho pensato che nel frattempo continuerò a usare i miei amati biker cioè i miei amati non so come alcuni li chiamano anfibi alcuni distinguono anfibi e biker in base a determinate differenze ecco io di solito li chiamo biker e sono questi stivali qua um, diciamo quasi da combattimento che eh, si trovano sul mercato ormai da anni in tantissime varianti che per noi donne si adattano a tantissime eh, variazioni sul tema, per esempio possono essere indossate semplicemente con un paio di skinny jeans, anche se quest'anno non sono più tanto di moda come pantaloni, 
e poi soprattutto servono per spezzare in modo davvero bello e molto modaiolo ehm, gonne lunghe, abiti midi e maxi ma anche vestitini un pochino più corti se eh, diciamo scelti nel modello giusto che non tronca la gamba con una calzatura che magari ne riprende il colore e quindi slancia visivamente ecco che questa calzatura è sicuramente un must have di stagione un altro must have di stagione secondo me è una borsa in una bella tonalità autunnale tonalità autunnale non significa che poi non possiate indossarlo in, nel resto dell'anno anzi però ecco se magari ancora vi manca nel guardaroba una borsa in una tonalità che può andare dal beige al cammello al nocciola fino ai cuoio più scuri ma persino il bordeaux può essere eh, una bella alternativa o il cognac sono tutte tonalità che rendono tantissimo anche in altre stagioni per esempio d'estate abbinata al bianco sono semplicemente speciali però ecco che in questa stagione magari con um, combinazioni di colori più tipicamente autunnali magari con fantasie che riprendono un po' quelli che sono i colori dei boschi d'autunno queste tonalità che magari abbiamo in, indossare eh, in autunno ma anche a contrasto con qualsiasi tipo di neutro che va dal grigio al blu scuro al nero ai panna sta bene letteralmente con tutte per cui è sia un acquisto versatile 12 mesi all'anno e particolarmente bello bello e gradevole da indossare, da indossare in autunno. A me per esempio da qualche anno tenta l'idea di una borsa scamosciata, so che sono molto molto delicate però ecco eh, mi piacerebbe averla perché trovo che regali proprio quel feeling autunnale che a me piace molto. Un altro accessorio che stiamo vedendo tantissimo si è già indossato perché è molto semplice diciamo da integrare nei propri outfit e anche molto economico da comprare se volete è un una collana a catena. Io ne ho già una molto bella che mi è stata regalata anni fa da mio marito di pomellato che è una catena non è proprio quella chunky molto vistosa che comunque si può acquistare in qualsiasi negozietto di bigiotteria persino nei mercatini l'ho vista ultimamente per cui è veramente un acquisto semplice grazioso se vi dona ecco è bellissimo da integrare con qualsiasi outfit anche la semplice maglia indossata sui jeans eh, acquista un tocco modaio un tocco 2020 grazie a questo tipo di catene infatti medito quasi quasi l'acquisto di un secondo modello unica cortezza visto che di solito il modello almeno quello classico che stiamo vedendo tanto è eh, rotondo guardate un po se lega bene con il vostro tipo di fisico quindi eh, magari valutate se il vostro collo è sufficientemente lungo da reggere questo tipo di modello se non avete il viso eh, magari che non si presta a questo tipo di, di catena nel qual caso basta scegliere un modello magari che scende un po' più lungo un pochino a goccia e quindi crei diciamo visivamente una punta eh, e il problema è risolto un altro eh, accessorio da avere assolutamente nell'armadio per l'autunno e poi torniamo alle scarpe è uno stivaletto ankle, eh, se già ne avete magari nei colori base come il nero, come il, il cammello, il nocciolo, il marrone, magari potreste puntare su qualcosa di un po' particolare che ha il potere di vivacizzare qualsiasi outfit. Io per esempio ho questo stivaletto di Maie, che è un marchio francese, ormai da qualche anno, scusate, sotto sono un po' rovinatini, e eh, essendo pitonato, io ho anche altri accessori pitonati, persino una blusa pitonata, quindi se voglio posso anche creare il look a ma anche a stacco proprio indossati da soli magari con altre tonalità neutre fanno veramente una bellissima scena a me piacciono moltissimo perché con un semplice tocco in più eh, rendono speciale un outfit magari altrimenti molto basic molto semplice ma ecco per cui puntare magari su un pitonato o magari anche su un leopardato se amate osare può essere veramente un'idea carina per rinnovare il guardaroba con un accessorio che comunque vi serve che sono diciamo gli stivaletti ankle che si mettono poi con i pantaloni e in alcuni casi persino con abitini e gonne ecco un altro tipo di calzatura che secondo me è fondamentale avere in autunno sono le sneakers ecco abbandoniamo un po i sandali per eh, le prime piogge magari perché fa un pochino più fresco però ecco le sneakers io penso che molte donne come me si siano portate diciamo questa passione almeno dai tempi del lockdown e poi del covid in cui avevamo l'esigenza di stare comode 24 ore al giorno in cui avevamo magari eh, tante complicazioni in più 
come indossare, sfilare guanti, mascherine, eh, disinfettarci le mani e quindi dovevamo stare comodi almeno per il resto dei nostri outfit. Ecco, io ne ho un paio bianco che ho strausato, infatti sono un po' rovinatine, anzi se qualcuno di voi eh, sa come si, si puliscono delle sneakers in pelle bianca me lo segnali qui sotto, ve ne sarei davvero molto grata. In alternativa ho queste di Hogan nere che sono ancora abbastanza nuove che hanno questo dettaglio con la riga che a me piace molto perché anche questo è un modo per eh, diciamo rinfrescare eh, qualsiasi outfit ecco un ultimo nuovo acquisto che ho fatto quest'anno tra gli accessori e qui torniamo di nuovo alle sciarpe è eh, qualcosa diciamo in un colore prettamente autunnale io devo dire che pur essendo una donna autunno dal punto di vista armocromatico e quindi eh, avendo quel tipo di colori che tipicamente dicono eh, che stanno bene con i colori dell'autunno quindi tutti quelli diciamo delle foglie secche del foliage tipico dell'autunno li indosso abbastanza poco non so perché però quest'anno ho voluto usare con un colore un po' diverso che è il ruggine così ho appena comprato questa sciarpa come vedete è ancora etichettata l'ho presa su Asus ve la linko qua sotto se la trovo ancora è di Topshop ed è di questo magnifico color ruggine che a me piace tanto perché è ancora un po' un arancione quindi è più in linea diciamo con i miei gusti cromatici ehm, e quindi ha diciamo, un colore assolutamente autunnale, mi piace per dare un tocco a tanti outfit, appunto renderli diciamo, più adatti alla stagione, allo stesso tempo è un colore che ancora non avevo nel mio guardaroba ma che lega bene con tantissimi colori neutri che io indosso normalmente come tutta la gamma diciamo dei beige, dei cammello che indosso tanto anche fino in pieno inverno quindi questa sciarpa mi è sembrata una bella integrazione quindi l'ultimo accessorio che vi consiglio è una qualsiasi cosa che possa servirvi nel mio caso è un'altra pashmina perché le strauso eh, in un colore assolutamente autunnale quindi qua l'accessorio diventa proprio il colore adatto alla stagione che lega bene con la stagione e eh, diciamo rende più adatti a magari ai mesi di settembre, ottobre e novembre qualsiasi vostro outfit in assoluta semplicità. Ecco questi sono un po' i miei consigli del momento per ehm, diciamo investire in modo mirato piccole cifre magari in qualche nuovo accessorio e avere subito quell'idea di freschezza, di novità nei vostri outfit anche nei più semplici in quelli più basici. Questo perché come voi sapete soprattutto eh, se magari avete già ordinato il corso pratico di stile e gestione del guardaroba oppure avete letto il mio libro The Chic Factor in vendita su Amazon io credo molto nell'avere un um, guardaroba di dimensioni eh, limitate magari nel puntare di più sulla qualità e meno sulla quantità quindi io questi haul da 50.000 pezzi nelle catene low cost non, mi sono abituata a non farli più una volta li facevo anch'io non mi davano nessuna soddisfazione finivo magari il mese o la stagione con delle cose ancora cartellinate che avevo comunque comprato e non mi avevano dato nessuna soddisfazione per cui mi sono diciamo abituata a non farli più adesso penso bene a quello che voglio integrare nel mio guardaroba lo integro e poi questo mi permette di solito di eh, girare far girare molto bene il contenuto di un guardaroba tutto sommato diciamo non piccolo ma di dimensioni molto eh, moderate ecco tutto questo e tutte queste strategie i giochi di moda le piccole challenge le piccole sfide che io mi lancio da sola per fare tutto questo le ho raccolte appunto nel mio corso pratico di stile e gestione del guardaroba e da quanto ne so eh, a tantissime che l'hanno ordinato è piaciuto molto proprio per questo motivo e, detto questo spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato magari utile vi abbia dato qualche idea in più su come sfruttare il contenuto del vostro guardaroba attuale su quelli che potrebbero essere quei piccoli acquisti mirati di stagione che poi vi aiutano diciamo a valorizzare al massimo eh, quello che avete già se è così vi invito senz'altro iscrivervi al mio canale magari accendere anche la campanella eh, per non perdervi tutti i video che farò in futuro e anche magari mettermi un bel pollicione un bel like eh, per supportarmi un po e con questo vi ringrazio e vi auguro un'altra splendida giornata ciao